Hundruð manna kröfðust í dag bættra kjara og baráðu degi verkalýsins. Fórseti Alþýðusambandsins kvatti til samstöðin en verkalýsfeifingar hennar. Fundarmenn á Ingólfstorgi glöttust því að geta loks fagnað baráðu deginum eftir tvekja ára hlýja. Flokkarnir sem bjóða fram í borginni vilja borg sem virkar, skýra sín, heiðarleika og ábyrð sé að marka slagar þeirra. Það er bara tvær vikur eru í sveitastjórnarkostningar. Mikla hefur greinst í ellefu grunn og leikskólum í Reykjavík og hafa fjórir þeirra þurft að færa skólastar við annað. Prófessor í byggingarverkfræði segir Miklu mikið vandamál í íslensku samfélagi. Bandaríkja fórseti sagði frjálsa fjölmiðlun aldrei hafa verið mikilvægari þegar hann ávarpaði árlegan kvöldverð með blaða og fréttamennum í gerkvöldi. Hann skaut föstum skotum að forvera sínum sem sniðgekk viðburðin. Margra ára vinna og draumur ungra tvíbura frá Grímsey varð að veruleika á dögunum þegar þeir gangsettu 200 hestabla bíl. Trillitækið smíðu þeir frá grunni í skólunum. Gott kvöld. Fórseti Alþýðusambandsins kvatti launa fólk til samstöðu í dag á baráttu degi verkalýsins. Miklar deilur hafa verið innan verkalýsreyfingarnar og heldu skeitasendingar á milli stjættarfélaga áfram í dag. Launa fólk kýs hins vegar að horfa fram á veginn. Ég er bara mjög glöð og ánægð og bara gaman að ganga hérna niður með félaga mínum. Ég er stolt yfir því sem við hefum náð að afrika og ég horfi bara mjög björtum augum fram á veginn. Stöndum saman, stöndum saman gegn spillingunni og byggjum upp gott verðfyrðarsamfélag fyrir alla. Munum að með samstöðunu munum við vinna til að hafa mikið með daginn. Hvað verður þér efst í huga í dag? Það er bara fyrst og fremst krafturinn og samstæðan í fólkinu. Þessi dagur og þessi kraftur. Kæru félagar, við vinnum. Við höfum marga sigra til að státa af og við munum vinna á fleiri en til þess þurfum að standa saman gleðilegan baráttu dag verkalýsis. Trúnaðaráð stjættafélagsins Bárunar sendi frá sér yfirlýsingu í dag. Ráðið fordæmur uppsagnir á skrifstofu eblingar og segir að svo ákvörðun sé bæði ósvífin og óskiljanleg. Mér finnst bara sorglegt að formaði Bárunar skuli ekki hafa eitthvað annað mikilvægara, merkilegara að hugsa um á þessum baráttu degi verkafólks. Hún ætti náttúrulega bara að sjá sómarsinn í því að einbeita sér að því að bæta kjör láluna og verkafólks á þessu landi. Það er sannarlega ekki vanþörf á. Er verkalýs er engin klofin fyrst? Nei, 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 alls ekki. Við stöndum saman, það verður áfram. Gott að vera að koma aftur á stað eftir COVID. Og það er vel mætt í dag og mikil fjöldi gott veður og það verður bara áfram barist. Við minnum á okkur. Það er gott að koma á svona þess út og hittast samarall sem og geta fengið bara að svona marsera saman. Það er kannski fyrst sem er gaman eftir tvö ára af COVID. En líka einmitt að berjast bara fyrir einmitt betri kjörum og áframhaldandi bara samstöðu. Launafólk um land allt kraðist í dag bættra kjara. Á Akureyri gekk fólk frá Alþýðuhúsinu við Skipagötu að menningarhúsinu hofi. Bara áttu ræður voru fluttar og búðið var upp á kaffi. Það er bara tvær vikur eru til sveitastjórnarkostninga og flokkarnir í borginni reyna að ná til kjósenda með slagorðum. Sum grípa, önnur stuðla og hugsanlega slá einhver í gegn. Sérfræðingur í almannatengslum segir að kjarnin í skilabóðunum sé mikið til sá sami. Meiri borg Reykjavík sem virkar Reykjavík á réttri leið og sanna Reykjavík. Þetta er nokkur dæmum slagorð flokkana sem bjóða fram í borgarstjóttu kostningunum núna 14. mæ. Já, vinstur græn eru með sama slagorð um allt land og svona það virkar í Reykjavík mjög vel að því að þau eru við stjórn og þau vilja ganga lengra. Má segja að flokkur sér nefndur eftir slagorðin en ekki höfugt. Þannig að já, bara slagorðið er svolítið að þú vilt betri borg, bestu borginu raunar þá kýstu bestu borginu. Og þetta er svona kannski svolítið anda með þekts hérna kostningarslagur í stjórnmálsöfunni sem er að þú ættir ekki að skipta um hest í meiri á. Það er svolítið líka verið að segja að við viljum bara borg sem virkar og það er ekki verið að fara í þessa hörðu gagnrinn sem kannski stundum hefur verið. Sumir flokkar leita á ný mið í slagurðasmið á meðan aðrir endunýta slagurðin síðan í alþingiskostningunum í haust. 
það kveður eiginlega við alveg nýjan tón. Það hefur, flokkurinn hefur haldið upp í mikilli gagrinni á kjörtjöfnbilinu en eh, bæði slagorði sem segir meiri borg, meiri borg fyrir alla hefur ég líka séð, að það er svona jákvætt slagorð. Nota nafn hins vinsala oddetta hérna, frambósins í slagorðinu, Sanna Reykjavík. Það mér þetta er eiginlega eitt að skemmtilegsta. Þau eru ekkert að flækita, þau eru bara með sama slagorði áfram. Á með ábyrska landbyggja, þannig að það má hendilega skiptis út fyrir borg. Og svo flokkur fólksins, hann sá ekki ástæði til þess að hérna, skipta um slagorð þó að hérna, hefur notað þetta líka í, í kostningunum, enda gekk það náttúrulega með endamu vel. Og svo eru sum slagorð taktískar en önnur að mati Andrésar. Það sýnir sig í könnunum að þegar að, að fólk er óanætt með, með stjórnmálinn að þá fara píratar yfirleitt upp að því þeir hafa þetta orðið á sér að vera heiðalegir. Þannig að þeir fara bara beint í, í sinn kjarna styrkleika. Framsókn hefur ekki átt e, borgafuldra á yfirstandu kjörnabili. Þannig að þeir vilja meina að núna getur þeir leyst úr þessum hörðu deilum fyrir fólk sem er kannski þreytt á þeim. Og, og þau eru svolítið svona e, tala um það að þau séu raunverulega að varpa síninni fyrir reykja í, í meirlutanum. Andri segir að slagur skipti almennt minna og minna máli í kostningum. Þannig að flokkarnir eru mikið líka að nota bara stefnumál vilja kannski vilja sé eitt stefnumál í einu hverfi en annað í öðru. Slagorðin núna eru líka svolti svipuð. Fólk er ekki reyna að finna pjólið. Ríming hófst í dag í úkrainsku hafnarborginni Mariupol sem hefur verið umsett eins og vikum skiptir. Talið er að þar haldi um 1000 manns til í Azov stálverksmiðinni sem er illa farin eftir miklar sprengingar en hefur þó staðið af sér árásir rússa. Volodymyr Zelenski Ukrainu forseti greindi frá því á Twitter að um 100 einstaklingar sem voru í verksmiðinni sé nú komnir í öruggar hendur fulltrúa sameinuðu þjóðanna. Um 100.000 íbúar Mariupol eru þó enn í borginni í rafmagnsleysi og vaskorti. Stjórnvöld binda vonir við að flóttaleið verði opnuð fyrir þá á morgun. Mikla hefur greinst í 11 leik og grunnskólum í Reykjavík og hafa fjórir þeirra þurft að færa starfsemi sína annað. Prófessor í byggingaverkfræði segir að breyta þurfi aðferðum við byggingu húsa. Fóreldrum barna í leikskólanum Föruskógi var tilkynnt á föstu dag að Mikla hefði greinst í húsnaði skólans og að færa þyrfti skólastarfið yfir í Savamiri skóla. Mikla hefur nú greinst í fimm grunnskólum í Reykjavík, í Hagaskóla, Laugalækjaskóla, Laugarneskóla, Fossvogskóla og Ástunskóla og í sex leikskólum, Sunnuási, Vesturborg, Lækjarborg, Föruskógi, Kvistaborg og Grandaborg. Þá greindist hún í frístundaheimilinu Tígrisbæ. Færa hefur þurft starfsemi fjögur að þessa skóla annað. En hvað er það sem veldur raka og miklu í íslenskum húsum? Ólafur Vallevík hefur rannsakað miklu undanfærin ár og hann segir að skýringarnar kunni að vera margvíslegar. Þannig að þá getum við ekki staðhæft að það sem margvald meiri mikla núna heldur en var til dæmis fyrir 20-30 árum síðan. En þetta er mikið meira vandamál í samfélaginu í augnablikinu. Þá sé ekkert endilega meira um rakaskemmtir í grunn og leikskólum. Fóraletrar eru ansi góðir í að koma sínu málefni á framfæri. En það þýðir ekki að það sé ekki jafn mikið í öðrum stöðum. Það er bara ekki í fóraletri til að kvarta eins mikið. Hann segir rakaskemmtir ekki aðeins bundnar við eldri hús og að byggingaraðilar verði að breyta aðferðum sínum þegar notast sér við önnur efni en steinstefu. Af því að byggingarefnin okkar er að breyta svo mikið, þá verðum við að skerma af húsi á meðan við erum að byggja það. Og það vantar eiginlega alveg í innanum í dag. Hann nefnir sem dæmi þennan krossvið, öðru megin er hann ólakkaður og þar má sjá miklu á yfirborðinu. Hinu megin hins vegar er hann lakkaður og þar er engin mikla. Ólafur segir krossviðin fínan efni við en að þetta sé skýrt dæmi um hversu miklu máli viðhald skipti. Rakavandamál kosti samfélagið miljarða svo ekki sé minnst á þau hilsufarslegu áhrif sem þau kunni að hafa í fyrir með sér. Það eru til fleiri fleiri dæmi um það að sko, fólk hafi bara þú veist, orðið öryrkjar á eftir, geta er ekki vinnufæri eða eitthvað svolítið. Fjölmargar tegundir síðu af miklu og að líklega kæri fólk sé ekki um neina þeirra heima hjá sér. Ég, ég get alveg gefið þennan hér hlut ef þú vilt hafa á náttborðinu en ég efast um að það fari vel með heilsuna hjá þér sko. Fyrsta rafknúna flutningaskipi heims var gefið nafn og tekið í nótkun í Noregi um helgina. Skipið heitir Jara Birkeland og verður silt frá ábyrðaverksmiðu norska fyrirtækisins Jara í borginni Porsgrunn, 13 km suður af höfninni í Brefík. Engin mengandi útblástur er frá skipinu sem er það fyrsta sinnar tegundar. 
Með tilkomu þess verður hægt að fækka ferðum olíudrifina trukka á norskum vegum um 40.000 á ári. Norski krónprinsinn Hákon ávarpaði átöfnuna og sagðist vona að önnur fyrirtæki tækju Jara setir fram fyrirmyndar þegar kæmið að barastunni gegn lostlarsbeitingum. Sveitafjölög á Austurlandi verða af útsvarstekjum fólk sem ræðu sig í vinnu í fjórðungnum en fær ekki nóg gott húsnæði. Fjarða ála og reyðafyrði hefur ítrekað mist frá sér fólk sem hætti við að koma til starfa þegar að ekkert húsnæði fjekst. Allt of lítið hefur verið byggt af húsnæði á undanförnum árum, miðað við fólksfjölgun á Austurlandi. Þetta er meðal þess sem kom fram á ársfundi sjálfbærni verkefnis landsvirkjunar og alkóa, en þar voru húsnæðismál efst á baugi. Fram kom í máli mannuðstjóra Fjarðaáls að húsnæðiskortur trubli mjög ráðningar. Já, við höfum fundið fyrir því í öllum mæli að, að fólk sem hefur áhuga að koma til starfa hjá okkur, það er einfaldlega að færa ekki húsnæði og hætti þar að lendi við. Við höfum fundið fyrir mikilla aukningu á þessu bara á síðastlinu ári. Á síðustu fimm árum hefur fjölgað um næstum 700 manns í fjarðabyggð og múlaþingi sem hefði kallað á 200 nýjar íbúðir. Aðeins 80 voru byggðar og sveitarfjöluin verða af talsverðum tekjum vegna þessa. Til dæmis við ríðum um 80 manns á síðasta ári til okkar og af þeim eru ennþá 25% með lögum í landastaðar og þar að leiðandi að, að skila sín útsvari utan starfsvæðis og jafnvel að fólk er að koma eitt inn á svæðið en skilu fjölskylduna eftir og eru þá svona hálgeri flakkarar í, í störfum hjá okkur. Og má reykja þetta til húsnæðiskorts? Já, ég tel að svo sé að hluta til. Bandalíkjafórseti segir frjálsa að fjölmiðlun aldrei hafa verið mikilvægari en nú. Hann ávarpaði árlegan kvöldverð með blaða og fréttamönnum í gerkvöldi. Joe Biden, fórseti Bandaríkina og Jill Biden, fórseta frú, voru viðstöð árlegan stjörnum brýtan kvöldverð blaða og fréttamanna sem flytta fréttur úr hvíta húsinu í gerkvöldi. Það sem það kom í hlut þátta stjórnandars trefur nóg að fara með gaman mál. It is my great honor to be speaking tonight at the nation's most distinguished super spreader events. No, for real people, what are we doing here? Let's be honest, what are we doing? Like, did none of you learn anything from the gridiron dinner? Nothing, huh? Like, do you read any of your own newspapers? For real, though, Mr. President. Thank you for being here. Thank you for having me here. You know, I was a little confused about why me, but then I was told that you get your highest approval ratings when a biracial African guy is standing next to you, so... Uh... <laughs> Fórseta landsins hafa verið heiður skestur af viðburðunum allt frá því í fórseta tíð Kalvins Kúlits árið 1924. Eina undantekningin er Donald Trump sem ákveða að mæta ekki og þá hefur ekki verið hægt að bjóða til kvöldverðarbóðsins undanfærin tvö ár vegna faraldusins. Það er understandable. Við erum að horrible plague, followed by two years of COVID. Just imagine if my predecessor came to this dinner this year. Now that would really have been a real coup if that occurred. Green var ræðu fólki þó ekki efst í huga þegar kom að því að ræða innrás Rússa í Úkrainu og fjölmiðla frelsi í Rússlandi. All this taking place with this information massively on the rise. Where the truth is buried by lies and the lies live on as truth. What's clear, and I mean this from the bottom of my heart, that you, the free press, matter more than you ever did in the last century. I stood here tonight and I made fun of the President of the United States, and I'm going to be fine. I'm going to be fine, right? <laughs> like, do you, like, do you really understand what a blessing it is? Tvíburar frá Grímsey sem smíðuðu tæplega 200 hestabla bíl frá grunni stáli seninni á sýningu loka verkefna vélstjórnanema við verkmentarskólun og akureyri í vikunni. Margra ára vinna og fúlgur fjár liggja að baki trilltækinu. Það mátti finna angan af bensíni og brendu gummi á bílabraut bílaklubs akureyri í vikunni þegar verðandi vélstjórar sýndu afrakstur úr náminu. Af öðrum ólöstuðum var það trillitæki bræðra úr Grímsey sem vakti mesta aðtikli á sýningunni. Þetta er sem sagt allt smíðað af okkur frá grunni og hann er með 1400 kafasæki mótor sem er 191 hestab. Fjöðurun er úr böggibíl og svo eru dreif og nöf og fleira úr súpar og það er svona ímislegt úr súpar og. 
veit ég hvað er nú eyðmörgum klukkutímum í þetta tæki? Ég held okkur langa ekki að vita. Það er einhverju 100.000 eða 10 hvað. Já, 20.000 klukkutíma og alls konar bras liggur að baki þessu mikla trillitæki. Það er lítt sátak á keðjunni, sko, þannig þetta er að vera allt mjög sterkt, sko, þannig þetta fari ekki til landskotas. Við erum búin að lenda í því. Er þetta ekki dýrt? Ef við erum vita hvað við myndum með því þetta, svona, þegar við erum búnir, þá er ég ekkert viss sem við hefðum byrjað á þessu. En það er búið að gert og við erum ánæðir. Bræðurnir sem eru mjög nánir fóru saman í gegnum vélstjóranámið og unnu nær öll verkefni saman. Er það ekkert verið erfitt? Nei, er vanir. Já, við brjálumst bara svona annars lægið en það er fljótt að líði yfir. Já, ég held við getum ekki annað en fengið að prófa þetta trillitæki, það ekki? Það er ég. Þú verður að gera það. Kíkjum á þá. Systur æfðu í fyrsta skipti á sviðinu í Palla og Olympico höllinni í Torino og Ítalíu í dag en söngvakeppni Evrópska og Sjónvarstöða fer þar fram í næstu viku. Næstu dagar fara ég að fínpúsa lægi þannig að allt verði tilbúið þegar stóra stundin rennur upp. Það er stór dagur að baki hér í Torino en við erum stött hérna í Palla og Olympico höllinni sem að hýsir Eurovision í ár. Þetta mannvirki var byggt fyrir vetrar Olympíuleikana 2006 og hérna bara í næsta herbergi eða svona á sviðinu þá fór fyrsta sviðsæfing systrana fram og þær náðu að renna þar læginu sinu þrisvar í gegn. Lagahöfundur, prótusend, leikstjöru og stílisti fylgdust mjög vel með og skráðu hjá sér nótur en tíminn hér er af mjög skornum skamti þegar kemur að æfingum en það þurfa öll 40 atriðin að æfa sitt lag á sviðinu og fá sinn tíma þar. Það eru örlitlar breytingar á íslenska læginu með við úrslitin í söngvakeppninni núna í vor og svo vöktu nýir og sérsvömaðir sviðsbúningar sískinana atikli. En þau tóku sig vel út á sviðinu, ljósa veslan á bakveðu, myndi helst á ítölsku sólina og svo rennur fós fram af sviðinu. Og svo eftir æfinguna þá rættu systur hér við blaðamann og já, það má segja að þar hafi sjarmerað bara fólk og gesti hér upp úr skónum. Þetta gekk ótrúlega vel í rauninni, eða þú veist, ekkert í rauninni, þetta er bara svolítið stór dagur við hérna lentum bara í gegnkvöldi og erum bara strax komin inn í hérna rosa batteri. Mikið búið að gerist í dag, búið að fara á sviðið og hérna renna læginu og þetta lítur vel út, það er nokkru punktar varðandi svona ljósin og atriði sem þarf að laga og hérna en þetta verður alveg, held ég alveg ótrúlega flott. Og meiri tónist því uppsetning söngleikarins hunangsflugur og villikettir hefur tekið yfir skólastarf síðustu vikna hjá tíundabekk grundaskóla á Akranesi. Nefmundur ganga í öll störf, leik, söng, förðun og tæknimennsku. Smíðastofan í grundaskóla hefur nú fengið nýtt hlutverk og orðin að aðstöðu fyrir smink og hár fyrir söngleik sem tíundabekkur skólans hefur sett saman á örskömmum tíma. Þetta er bara fimm sinni í viku eða eitthvað. Hunangsflugur og villikettir gerist á Akranesi á sjöunda áratöknum. Leikrit er um forbóðna ást þar sem Elvar sem er einn af villiköttunum á Evriskaga verður ástfangin á Júlíu sem er einn af hunangsflugunum á Neðriskaga. En það gengur á ymsu? Já, það er gutu bardagi og... Bardagi? Bardagi. Bara líf og döðan. Hvort ykkar er að slást? Hann, hann tekur að sér. Hún vill ekki að ég slá þetta. Nei, ég vill alls ekki að hann endi í slag. Hvernig var tilbyrðingin á frumsýningunni? Það var mest að peppi þegar svona, það var skemmtilegt. Það var frábært, bara fóreldrar að stíða mann, bara frá að geggja. Leikritið er eftir þrjá kennara við skólana var fyrst sett upp 2005. Hefðbundin kennsla hefur legið niðri meðan árgangurinn vinnur baki brotnið að sýningunni. Við sjáum um hljóð og ljós og allt svo leis og greiða bara allt fyrir alla sýningar. Kunnuðu þetta áður en að sýningar sett á sveið? Nei, nei. Við lærum þetta á bara nokkrum vikum. Bara allt við að mála? Já, ég kunni að vallaða mála og sko aðrir fór í þetta. 
Mér varst það mjög skemmtilegt, því bjóst ég gæta. Því ég ætlaði myndi vera ógæslega leiðilega. Að mér þetta var ekki spennandi. En svo var það mjög skemmtilega. Það vekur aðtikli að einn aðaleikarana er á hækjum en hann ökla brotnaði í fótboltaleik daginn fyrir frumsýningu. Ég var fyrst búin að bara hringi kenna hann og leiksvann. Bara búin að láta vita að ég geti örgulega ekki verið með og þannig ég var mjög sári við því bara. En þetta hófst? Já. Og gengur bara vel núna. Allir sýningar fullar og... Áttu þið von á því? Nei, ekki svona. Það er alveg fullt á allt bara um leið. Og þá að veðri. Norðarlega átt víða 8 til 13 metrar á sekundu. Stöku jel norðanlands og víða næturfrost. Gengur í vaksandi austanátta á morgun og fyrir að rigna sunnan til þegar kemur fram á morgundaginn. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, fyrir nánar yfir veðurhorfnar að lokum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Tveir leikir í úrslitakeppni Karla og kvenna í handbolta fóru fram á ásvöllum í dag þegar heimafólk fekk Káa Þór í heimsókn annars vegar og IPVF hins vegar. Hörðustu hlauparar landsins hlaupu 100 kilometra í bakgarði 101 hlaupunum sem fór fram í öskjuhlíðum helgina. Líon tryði sig í úrslitaleikin í meistaradeild kvenna í knattspyrnju í gerkvöld, úrslitakeppnin í körfubolta, bestadeild karla í knattspyrnju og margt fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Hundruð manna kröfðist í dag bættra kjara og baróttu degi verkalýsins. Fórseti Alþýðusambandsins kvatti til samstöðu innan verkalýshreyfingarinnar. Fundarmenn á Ingólfstorgi glöttust því að geta loks fagnað baróttu deginum eftir tveggja ára hlé. Flokkarni sem bjóða fram í borginni vilja borg sem virkar, skýra sín, heiðarleika og ábyrð sig að marka slagor þeirra. Það er bara tvær vikur eru í sveitastjórnarkostningar. Mikla hefur greinst í ellefu grunn og leikskólum í Reykjavík og fjórir þeirra hafa þurft að færa skólastar við annað. Prófessor í byggingaverkfræði segir að Mikla sé mikið vandamál í íslensku samfélagi. Bandaríkja fórseti sagði frjálsa fjölmiðlun aldrei hafa verið mikilvægari þegar hann ávarpaði árlegan kvöldverð með blaða og fréttamönnum í gerkvöldi. Hann skaut föstum skotum að forvera sínum sem sniðgekk viðburðin. Margra ára vinna og draumur ungra tvíbura frá Grímsey varð að veruleika á dögunum þegar þeir gangsettu 200 hestafla bíl. Trillitækið smíðu þeir frá grunni í skólunum. Þá er þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Fréttir við að næst lesnar í útarpiklukan 10 í kvöld og vefurinn Rú.ris er uppfærður allan sólarhingi. Takk fyrir samfylgdinu um helgina, verðið sæl og njótið í kvöldsins. Á rúf í kvöld. Það er bara forréttindi að hafa svona geggjaðan skóla sem er...